本来打算回趟老家，没想到半路让人把车砸了。这是发生在去年秋收的时候，我想回老家一趟，可是我万万没想到，回家的公路上竟然晒满了小麦。原本宽松的国道，现在将将能过一辆车。我看着马路上一眼望不到头的小麦，心里默默祈祷对面千万不要来车。由于路窄，车速很慢，我也只能跟着前车龟速前进。车已经堵成一排了。这时候，从我后边一位美女骑着电车驶过，可能是不小心压到了麦粒，突然一个打滑，连人带车全都摔了出去。在地上蹭了五六米才停下，可把我心疼坏了。哎，公路上晒小麦确实是太危险了，两轮车一旦打滑，那肯定会摔得很惨。怎么也没人出来管管呢？就这样走走停停的，又往前开了几公里。这边路上终于没有小麦了。我刚想踩油门提速，却没想到一大爷骑着三轮车，一个漂移就横在了我车前，然后用力拍打着机盖让我下车。这给我整的是一脸懵逼。一开始我都不敢下车。怎么了，大爷？你这是干啥了？你小子给我下来，快点！看大爷这样，不下车指定是不行了。大爷，你先别拍了，有话好好说，行吗？到底啥事啊？你说啥事，我让你给我装。然后大爷就给我车灯又踹了几脚。你小子压了我的麦子就跑是吧？老子追了你一路了。大爷一句话，好悬就把我 CPU 干烧了。不是大爷，我真的不知道我压了麦子啊！而且这么多车，你怎么就确定是我压的你家麦子呢？废话，我的眼睛就是直，老子亲眼看见一辆黑车压的，然后我就从后边追，绝对是你错不了。大爷，刚才那么多黑车，你从后边能确定是我吗？那你别管，反正我就拦住你了，合着你拦住谁就算谁倒霉呗。还有啊，大爷，你们在公路上晒小麦本来就不对，你看你们把路都占完了，还让我们怎么过啊？我他妈管你们怎么过，你飞过去也不能压我的麦子，那就算是我压的行不行？我也不是故意的。大爷，你就说现在想怎么处理吧，咱们别挡着路了。哼，赔钱必须赔钱，我那麦子可是定制品种，都是案例卖的、啊。我刚才数了，你一共压了我三千零八百六十粒，我给你抹个零，给我三万吧、啊。大爷，你要疯啊？你种的那是麦子还是金子？真是无理取闹。然后我就要上车走，没想到我这一举动竟直接惹恼了大爷。小逼崽子，我让你跑！大爷，大爷，你听我说，我这车可贵啊！你确定不再问问其他车了吗？我他妈管你什么车，今天就是高铁来了，老子也照砸不。然后这老灯就开始对着我的车暴力输出，先是用他那四十五码的大脚把我的车灯干碎了，然后又跳上机盖来了几个托马斯回旋，最后还不解气，竟掏出板砖把我的前挡风砸了个稀巴烂。此时我已经无所谓了，只能默默地掏出手机报了警。没有悬念，大爷因为毁财，直接就被关进了小黑屋。这还是我帮他说了几句好话，要不然可能就定寻资了。四 S 店也给我的车做了定损，光更换配件就需要十一万左右，还不包括工时费。不过我也不是内部讲理的人，我现在可以按市场价赔偿大爷的小麦，但是大爷必须给我把车修好，要不然我可不出谅解书。听说大爷知道定损费用后，眼神一下就变得空洞了。你们觉得我这样的要求合理吗？我以前在农村生活，在农村几乎家家都会养牲口。通过观察，我发现牛这玩意力气大，耐力足，能干很重的活，但它干起活来效率不高，因为它的动作慢吞吞的，不管你怎么抽打，它也快不起来。马这东西能跑能拉，但是耐力很差，干的活只要重一点，坚持不了几分钟就歇菜了。所以农村养马的不多。驴是好东西，速度和耐力都是中。但是脾气特别倔，一旦发起脾气来，怎么抽都不动，还喜欢撂蹶子。这么大一个牲口，发起疯来可不是开玩笑的。猪浑身都是宝，但是只能宰了卖肉，它干不了活，而且吃猪的条件一差就不长膘，还容易生病。而且养牲口还很有学问，想要长得好，吃的不能少。就拿喂牛来说，老一辈的都是自己去田里割草，而且不是什么草都行，不能干也不能试，一般是早上十点左右。早上的草鲜嫩，而且露水基本没了，这时候最适合喂牛。喂猪也是，只有那种猪草才是猪最爱吃的，而且膘长得快。总之要注意的很多，猪就更别说了。打扫猪圈牛棚的酸爽，谁做谁知道。除了定时打扫，还要定期给它们通风，要不然那牛放的屁能把牛棚给炸了。小时候我们家也养猪，每天放学了我还要先去打猪草，我累得头昏眼花的。那猪就那么躺着等着吃，哎，养个牲口也真他妈不容易。直到现在，我还总是在想，能不能驯化出这么一种牲口，吃得少，住得差，要求低，得了病自己能给自己治，还要能干活，效率高，少休息，甚至不休息，脾气好，肯听话，智商低点。最好的是他自己就知道干活，给我创造财富。想了半天，我笑了笑，呵呵，怎么可能有这样的牲口呢？如果真的有，那可算得上是地球上进化的最高级的牲口了。别胡思乱想了。
，还是赶紧去上班吧。哦，嗯。你们知道啥是炮厂吗？现在好像很少了。反正很久以前，我们这里有一家，离我家不远，在一片农地中间。高墙里有那么几间平房，每间平房上都立着高高的铁杆子，应该是用来避雷或者释放静电用的。今天说的这个事，就是发生在这家炮厂里。这个是有点猛，画面多少有点刺激。大家拿好手机，坐稳扶好，我要发车了。这件事还要从九十年代说起。我们村里有一个小伙子丧坤。用现在的话讲，那就是纯纯该溜子，从小就不老实，整天就知道打架劫道的，还霍霍过村里好几个小姑娘。丧坤当时的主要经济来源就是社局，这个局当然就是赌局了。他想方设法把附近有钱的人带过来玩牌，明面上他只抽水，但是背地里他专门找了个会手法的师傅。九十年代人们对出千的意识还不高，所以经常输个精光。有一次，丧坤盯上了我们这边炮厂的刘厂长。当时炮厂都改成了私营，刘厂长也就是个普通生意人，做生意最怕的就是地痞无赖去找麻烦，所以只能硬着头皮去局上玩两把。但是刘厂长知道他们有猫腻，每次输个几百就找借口溜走，几百块哪是丧坤的目标啊？他的目标可是他那整个炮厂，所以这引起了丧坤的不满。有天晚上，刘厂长在外边跟人喝了酒，正往回走呢，丧坤就找人给他打了顿结实的，一个星期都没下来床。当时街上又没有摄像头，谁干的也不知道，所以只能吃个哑巴亏。但是刘厂长心里肯定是怀疑丧坤的。过了段时间，刘厂长恢复好了，于是又去丧坤的牌局玩。这次他可是足足带了二十万现金，往桌上一拍，丧坤俩眼都放光了，心想这家伙总算上道了。可也就在这天晚上，丧坤一伙人被一窝端了，开设赌场，且金额巨大，再加上一些不能直接说的事，丧坤一下被判了十几年。所有人都怀疑是厂长点的，因为那天就他带的钱多，而且他被抓的时候是单独坐的一辆警车，再加上别人或多或少都被判了，只有他进去做了个笔录就回家了。虽然厂长对外说是自己花了很多钱，但丧坤可不这么认为。一想起这事，就恨得牙痒痒。转眼十几年过去了，丧坤好不容易出来了，但他还是咽不下这口气。第二天就去了炮厂，本来他想找刘厂长要点钱。毕竟是他把自己送进去的，结果没想到这刘厂长根本不理他这茬。是啊，现在治安好多了，谁还怕他一个小地痞啊？这可把丧坤给窝囊坏了。姓刘的，你给我等着，死仇不报，我誓不为人。说干就干，当天晚上，尚坤就跳墙进了炮厂里。他想给炮厂制造点小事故出来，那就够厂长喝一壶的了。但他不知道，由于当时快中秋节了，鞭炮里花的订单量很大。所以当时炮厂里储存的炸药要比平时多很多，就连空地上都放着已经制备好的礼花球。礼花球就是烟花里用的原材料，一颗颗的跟小药丸似的，点燃之后会出现各种颜色。由于厂里没有灯光，丧坤也忘了带家用电器。现在他是俩眼一抹黑，也不知道他是给关傻了还是咋回事。他抓起一把火药球，然后竟然掏出了打火机。想研究一下这小球球是啥，结果没想到他刚用打火机一照，直接就把火药球引燃了，烫得他赶紧甩手。但是这空地上可全是火药，一下就引燃一片。烟花在空中点燃是好看，但是在脚下点燃是好烫，烫得丧坤上蹿下跳的，一路火花带闪电的就跑进了一个小屋里。但他不知道，这间屋子竟然是火药库。黑暗笼罩万物，我将是黑暗中最后的那道曙光。你来我，加速！只见一道刺眼的白光，顺势就把夜晚照亮了。紧接着就是轰的一声巨响，炮场发生了猛烈的爆炸，强大的冲击波把炮场附近一公里的建筑玻璃全都震碎了，整个村子都有强烈的震感。有上年纪的老人被惊醒，还以为小日子又打回来了呢。现场惨不忍睹，很多人看了之后，把晚饭都吐了出来。炮场已经完全被爆炸荡平了。最让人触目惊心的是，废墟上遍布着碎肉，院子里有棵大树，一面已经烧得焦黑，而树杈上竟然还挂着一串香肠。由于出了重大事故，炮厂厂长还真被抓了，也算是了了丧坤的一桩心事，而丧坤也化为了灰烬，永远飘荡在这片废墟之上。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。前段时间，我发过一个楼上邻居砸承重墙，导致整栋楼变成危楼的动画。尽管此事是根据真实事件改编的，但是评论区也有很多人说我做的太夸张了，不真实。
，现实里没有人会傻到去砸承重墙的。但是万万没想到，我做的动画还是太保守了，现实往往比动画还要魔幻。就在前几天，一栋三十层的楼房又报销了。啊家住三层的业主老张头，把家里的两套大平层出租给了丧坤。这丧坤是开健身房的，为了找这么大面积的室内空间，可费了不少事。所以租房的时候，租金是给的高高的，而且一下就给了十年的租金，把老张头饿得不行。但丧坤只有一个要求，就是健身房的装修房东不能干预。到了装修的时候，丧坤也是请了一个小有名气的装修公司，可能是装修款一到账，这公司都膨胀了。不管不顾的一通乱砸，丧坤让砸什么就砸什么，甚至连斗鸡、吊车啥的都开进去了。也不知道这小区保安是怎么看的大门，平时一个外卖员都闯不进去。这时候就差往里开火车了。这天他们正开着斗鸡砸墙呢，有居民看见这堵墙里都是钢筋，怀疑是承重墙，还去找丧坤聊过。但这丧坤不知道是练傻了还是怎么回事，自信的表示完全不会有问题，放心好了。结果不出所料。在那道墙被推倒的同时，整个楼体都感到了一丝震动，一道巴掌宽的裂缝瞬间就爬到了十五层。当天晚上已经裂到了二十一层，这下丧坤和装修公司全都傻了眼。初步预计，这栋楼房的损失达到了一点六个亿。当然，这还不是全部，因为整栋楼的住户都要进行疏散和安置，每户的安置费一个月就要六千，这可是二百多户啊！最难受的肯定还是住户，不但家没了，还要每个月还着房贷。而且你明知道是谁干的，但是他还赔不起，一点六个亿，就算把丧坤和装修队都做成灰卖了也不够。所以我觉得此事无解，你能有什么好办法吗？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。自私邻居为了自己方便，竟把那开门改成了外开，不但影响我外出，还经常磕碰我的房门，实在是太可恨了。你遇到过那种自私自利的奇葩邻居吗？很不幸，全让我碰上了。我们小区是一梯四户的户型，我住一零一，我的旁边是一零二。之前我们接触不多，感觉还挺好的。但自从他们把客厅改成小卖部之后，这问题可就来了。首先是这小卖部出来进去的人有点嘈杂，不过这些我倒可以忍受。怎么说，这也是人家的一条财路。而且我平时买东西也方便很多，小卖部也不是开到很晚，所以噪音倒不是大问题。真正让我们起摩擦的是，他们为了腾出更多的空间，把原本的内开门改成了外开门。从那之后，我就没过过一天好日子。每次开门要出去的时候，映入眼帘的首先是另一道门，我要先把他的门关上，再关上我的门，出来之后再把他的门打开，反正就是特别费事。有一次，我刚走出门口，突然发现鞋带开了。就在我蹲下系鞋带的时候，突然一阵风吹来，邻居的门咣一下就拍我头上了。你说这是不是无妄之灾？而且他的超市只要营业，门就要一直开着，只要有个风吹草动的，他的门就咣咣往我门上撞。他的门把手倒没什么事，可是我的门被撞的都掉漆了，还凹下去很深一个坑。而且有时候我一开门，因为气流原因，很容易把他的门吸过来，给我来一个开门杀。其实我早就想去找他们。但是我一看邻居大姐一个人在家带着个孩子，也确实是不容易，还是忍忍算了。可没成想，他们倒先来找我麻烦了。那天是我有个快递需要寄，于是我就叫了一个快递员过来取件，打了三四个电话，他都没找到我家门，还是我出去把他接过来的。大哥，你家被保护的挺严实啊，我转了两圈都没发现里边还有个门呢。<笑>面对这样的调侃，我也只能尴尬的笑一笑，然后我就给他进屋拿东西，然后他给我录入信息。可我没想到，我这刚弄一半，对面大姐却找来了。哎，我说你俩这是干嘛呢？知不知道我这做生意呢？挡什么门口啊你们？啊，大姐，我这发个快递，再等一下，马上就弄好了。你发快递不能去你屋里吗？站着个门口算什么事啊？你一会发个快递，一会叫个外卖的，我这生意还做不做了？我一听这话，憋了许久的闷气可是再也控制不住了，我一把就把门给他关上了。快递员一看是不对，赶紧跑了。大姐，我平时跟你好声好气的，你可不要太过分了啊！这是你门口，也是我的门口，你私自把那开门改成外开也就算了，我在我自家门口办点事，你都要管，你嫌碍事，你把门改回去啊！什么话什么话，我那货都占着地方呢，改回去了，我生意还怎么做？你生意做不做跟我有什么关系？这是居民楼，居民楼是用来住的，不是用来开超市的，你已经妨碍到我了，你知道吗？呵呵，别以为我不知道，你就是看我赚钱，你眼红，你这种人我见多了，我就要开着，你再关我门，你试试，跟这样的女人实在是没理可讲。
，气得我摔门回了屋。可是这口气我怎么也咽不下去，真是忍一时得寸进尺，退一步变本加厉。这自私邻居实在太可恶了，不给你上一课，你都不知道我王林杀手的名号。当天晚上，我趁他关门之后，去外边买了两张地毯。然后又买了桶木公胶，回到家我就把两张地毯粘在了一起。我买的都是加厚的地毯，现在两张摞在一起，等胶水干了，整个地毯是又厚又硬，铺在门前，直接就把他的门给封死了。他如果不用力，绝对开不开门。但是如果他用力开，那门就会卡在地毯上，到时候想关都关不上。但是我的门是内开，完全不受影响，看到了吗？这就是智商压制，我他妈的实在是太优秀了。但是我万万没有想到，这大姐竟然叫来了帮手。上集说到，自私邻居为了图自己方便，竟把那开门改成了外开。于是我就想办法对付他们，他们也跟我玩斗智斗勇。但让我没想到的是，我一个不小心，竟把她老公给送进去了。第二天我还没睡醒，就听见邻居在楼道里骂大街。从声音判断，这大姐应该是把门打开了。但是又没有完全打开，他知道这事肯定是我做的。此时战争的号角已经吹响，为了给自己找个帮手，也为了不耽误开门做生意，大姐竟把在外边干活的老公叫了回来，然后俩人一起把地毯揪出来，反手就给我扔了。我靠，竟然扔我地毯，真是愚蠢！我直接就报了警，说有人盗窃我的财物。当然，地毯其实没多少钱，我知道这事也不能把他们怎么样，我只是想让他们知道这件事，我不光占理，我还合法。警察叔叔到了之后，了解了事情原委，然后对他们进行了批评教育。俩人被训的跟孙子似的，还把地毯钱赔给了我。这是之后，他俩还不服气，竟然在我门口给我装了道铁栏杆。那天我正玩着游戏出门，由于我玩的太入迷，出门差点给我绊倒。我一看脚下，都给我气笑了，这也太蠢了吧！我的门可是向内开的，这栏杆对我根本没有一点影响啊！这两个小可爱是怎么想的？我反手就报了消防，说邻居在楼道加装栏杆，占用消防通道。没错，人马上就到了，对他们占用消防通道的行为处以了五百元的罚款，并责令马上开除。然后这俩人一边干活一边挨骂，被训得跟孙子似的。我的妈，这也太蠢了，我都有点欺负傻子的负罪感了。这俩人还不服气，反驳道：“不对，不能光罚我们。这小子之前在门前放了个地毯。”让我们都出不来了，要罚也得罚他。大姐，你怎么乱咬人呢？我在自家门口放地毯，怎么了？你们打不开，是因为你把那开门改成外开了。这本来就是你的错。咱这物业，但凡干点人事，早就找你了。我一句话把他俩噎得不知道说啥了，气得直跺脚。隔壁大哥的脸都气绿了。我知道时机已经差不多了，我趁他们不注意，偷偷在门口安了一个小摄像头。这叫预先安装防卫装置，然后又把家里的花瓶和世界杯期间砸坏的电视挡在了门后。这叫加强自身安全措施。到了晚上十点半，我正在做动画，突然门口就传来一声巨响。我打开监控一看，隔壁大哥对着我的房门正在疯狂输出，看样子喝得五迷三道的，手里还握着半瓶酒，一边踹一边让我出去，说我不要玩心眼了，是男人就出去跟他决斗。我呵呵一笑，毫不犹豫的报了警。这大哥还闹个没完，只见他后退两步，然后助跑跳起来踹我的门。这时房门都已经变形了，我整个房间也跟着震动。过了一会，我看见警车到了楼下，然后在监控里看这大哥后退助跑的空当，我就帮他把门锁打开了。紧接着大哥就飞了进来，把我的电视和花瓶啥的砸了个稀碎。在那一刻，我看得出来他是懵逼的。警察叔叔到得很及时，不由分说一个背靠就给他带走了。直到现在，大哥还没想明白。自己怎么突然就飞进去了呢？是啊，进屋了，而且砸我东西，还意图危害我人身安全。大哥以寻衅滋事罪被判了一年半，还要赔偿我所有损失。期间，大姐声泪俱下的来找我，说他们知道错了，希望我能看在他们孤儿寡母的份上，给大哥出份谅解，判个缓。被我一口回绝了，别给我来道德绑架这一套，我管你什么孤儿寡母的，威胁我的时候怎么不想自己孤儿寡母？你老公都不怕出事，我怕什么？是男人就进去好好改造吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。糟糕，不小心把别人车撞了。没想到对方硬狮子大开口，不但让我包他们吃住，甚至想让我给他们养老。一天下午，我约了小美去公园玩，路上我讲了一个巨搞笑的笑话，把小美逗得足足笑了一路。这可是巨大的成就，我都佩服我自己，不但这么帅，还这么幽默。到了停车场，我还沉浸在刚才的成就中无法自拔。
。这时车尾突然传来咚的一声，糟糕！经验告诉我，肯定是撞到东西了，赶紧下车查看。我的天哪，把人家车给撞了！真的是开车千万不能分心呢、啊。这事故不用说，肯定是我的责任。我通过幺二幺二三查到了对方的电话。您好，是这样，我刚才不小心把你的车给撞了，实在不好意思，麻烦你现在来车这里，我们处理一下吧。什么？我车停的好好的，你撞他干嘛？你给我等着啊！别跑啊你！虽然电话里看不到对方，但从语气上听得出来，人家很生气。确实，这是让谁摊上都会生气的。看来一会免不了要装孙子，给人赔礼道歉了。为了不让小美看到我的瘪样，我跟她说解决事故估计要拖很久，赶紧打了一辆车，让她先去找闺蜜玩。小美刚走，一位大爷和大妈就快步走到了车这边，满脸的凶神恶煞。不用说，肯定是车主了。大爷大妈，你们好，实在是抱歉，我走神了，不小心撞到了你们车子，对不起，对不起，什么对不起哦？你这个人眼睛瞎的吗？这么大地方，非要撞我们的车，对不起大妈，真的是没有看到，实在是抱歉，我全责，我全责，对不起就行了吗？杀了人说对不起有用吗？大妈，没那么严重，简单的交通事故而已，咱们该修车修车，我的责任我不会逃避的。这时一直在车旁观察的大爷说话了，行的废话少说，你就说赔多少钱吧。大爷，赔什么钱？你少给我装蒜，你撞了我的车，肯定要赔我钱啊。哦，我已经报了交警和保险公司。这事故肯定是我的全责，等开了事故认定书，保险公司会给你修车的。至于你说的赔钱，这样吧，确实是我的错，我再赔偿你们两千块钱，这样可以吧？什么才赔两千？你打发要饭的啊，大爷，保险公司会给你修车，这两千是我额外赔给你的。我们是来这边旅游的，你撞了我们的车，我们还怎么出去玩呢？整趟行程都被你耽误了。那这样吧，大妈，除了两千之外。我再额外给你们租几天的车，这样也不耽误你们旅游。我刚问了四 S 店，事故不大，修车最多也就三天时间。你有没有搞错？我们好好的车让你撞成了这样，赔两千块，再租个车就想解决吗？我告诉你，我们耽误的这三天，衣食住行你都要赔给我们。再说我们要是回去晚了，误工费也要你赔，我们也不多要，就赔三万吧。大爷，你怎么不说你要去谈一个亿的生意，让我赔你一个亿啊？小伙子，你这话是什么意思？你撞我车还有理了是吗？本来想赔了钱就让你走的，现在你走都不要走了。不对，咱们车被他撞了就不值钱了，得再加两万才行。对，我都忘了，那你就赔五万吧。我都快被气笑了，我也是倒霉，撞了这两个奇葩的车。好在这时交警叔叔及时赶到，太好了，终于有能说理的地方了。事故没有争议，肯定是我的全责。交警叔叔很快就开好了事故认定书，但他们说什么也不签字，把交警叔叔都给整懵了。人家都认全责了。你们还有什么争议吗？他还没赔我们钱呢，而且他把我车撞了，这车我也不想要了，让他赔我一辆新的吧。人家就撞了一下，你就让人家赔你一辆新车，这车可要十来万呢。什么十来万？我当时可是十八万买的呢，他当然要按原车价赔我啊。再加上我跟这车这么多年的感情，怎么也要赔我二十万吧？听这大哥说话，我的血压都有点控制不住了。真想开车撞死他、啊！大爷呀，你不能买辆车白开十年，卖车时还想发家致富吧？我实在看不惯他们这样的无赖，就想回车里静一静。没想到这大妈上去就把我给揪了出来，还一屁股坐到了我车里。你他妈的是不是想跑啊？我告诉你，今天不赔钱，你哪儿也去不了。我可有心脏病，你要敢让我生气，下半辈子就等着给我养老吧你！上集说到，我不小心碰到了别人的车，我主动联系对方认了全责，并且承诺给对方一点补偿。没想到他们却狮子大开口，要我赔一辆新车，还说要带我回他老家磕头赔罪。我告诉你，我现在心脏不舒服，你要是不赔钱，我就躺你车上了。我说大爷大妈，你们要讲理啊！出现这样的事，谁也不想的。车开在路上本来就有交通事故的风险，我把你们车撞了。我知道是我的错，我也认了全责。保险公司会给你们修车的，至于其他的东西，我给你们是情分，不给你们也没有错。对对对，这种事就是双方认倒霉的。凭什么要我们认倒霉？你把我车撞了，难道修好就行了吗？我好好的车就这样成了事故车吗？大爷，我知道你感觉委屈，但法律规定就是这样。如果别人撞了我的车也是一样的，而且我不是答应你们给一些额外补偿。并且给你们租车的吗？你放屁！老子不接受！你必须按原价买了我的车，并且赔偿我的精神损失。大爷，不就撞了个车吗？哪有什么精神损失啊？废话，我的车现在成了事故车，这样我归存多没面子。除非你跟我回老家，跪在人们面前向我道歉。我操，这都什么奇葩！
，如果不是大妈抢了我的车，我真想开车把她撞死。大爷，杀人不过头点地，我是犯了多大的罪，还要给你们家人下跪道歉？这车在你家地位这么高吗？交警叔叔见我们一直争执不下，没办法，只能把我们带回了交警队进行调解。在队里，我算是见识了什么叫胡搅蛮缠、蛮不讲理。大妈一直在那边撒泼打滚。你们就是欺负我们外地来的，在我们那边出了交通事故，都是赔百八十万的，你才赔我们两千，传出去还不够丢人的。我估计他说的那种赔百八十万的，现在坟头草都一人高了。大爷也情绪激动的一直骂骂咧咧。刚才把我们带回来调解的那位交警，现在可能肠子都悔青了，真没见过这么不讲理的。我他妈也是倒霉透顶，估计撞上飞机都没这么大麻烦，真是结束啊！看着大爷大妈的丑恶嘴脸，我实在是气不过。然后我尽量语气平和地跟大爷说：“大爷，我还是那句话，我这边负全责，我会给你们修车，不管是去 4S 店，还是去你指定的二类汽修厂都可以，只要保险公司认可就行，并且我再额外给你两千元的经济补偿，以及给你们租一辆代步车，我能做到的只有这些。你们到底接不接受？我接受你，大爷，小逼崽子欺负我岁数大了是吧？我告诉你，今天你不赔我辆新车，我就找你们家去，让你给我们养老。”既然你不接受我的赔偿，那这是该怎么办就怎么办吧。我知道交通事故如果无法调解，是要暂扣双方车辆的，最长期限是三十天，当然也有办法拖到九十天，但是有点灰色，这里就不讲了。反正我无所谓，我打个车十分钟就到家。但是他们的车被扣了，可就难受了。然后我转头跟交警叔叔说道：“你好，交警叔叔，他们的要求我是不可能接受的，我也收回之前答应的经济赔偿。”我已经报了保险，有什么事让他们跟保险公司谈吧。那事故没有处理之前，车是要扣押在交警队的。我知道，求之不得。我交了钥匙就往外走，这时大爷大妈跳出来，一前一后的包围了我。你他妈没有赔钱就想走？你敢走出去一步，老子跟你拼命！我呵呵一笑，对这种无赖，我实在懒得多说一句话，拿出手机就拨打了幺幺零。你好，我报警，有人敲诈勒索，并且对我造成人身威胁。他们一看我真报警了，就灰溜溜的退到了一边。呵呵，看到没有，他们不是不懂，这种人就是想靠耍无赖来讹诈我。有的时候人真的不能太善良，那样总有人想骑在你头上拉屎。耗着吧，反正我不怕。当天晚上我还接到了派出所的电话，让我过去录口供，说有人告我故意撞他们的车。这种人真的是太恶心了，他们越这样，我就越不给他们解决。拖着吧，看谁怕谁。过了两天。交警队那边联系我，说他们同意调解，让我过去一下。我知道他们是熬不住了，车扣在这边，想走也走不了，也没心情继续玩了。虽然这事一开始是我造成的，但是这样的结果也都是他们自找的。他们一看我来了，还趾高气昂的在那边骂呢，说看在我还年轻的份上，就接受我那两千的赔偿吧。什么赔偿？我什么时候说赔偿你们两千了？我现在不同意责任的划分，肯定是不能签这个事故认定书。车就继续扣着吧，我还有事先走了。之后他们再打电话，我就说我有事出差了，等回去再调解吧。现在已经拖了一星期了，小伙伴们，你们说我做的是不是太过了？还要不要继续拖下去呢？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。暴走吧，小表弟，惩治熊孩子就不能心慈手软。小区里有熊孩子是种什么体验？如果你有过下班憋翔的经历，你就明白我对熊孩子有多深恶痛绝了。没错，我现在憋得很辛苦，已经不敢相信任何一个屁了。好不容易坚持到了电梯口，等了半天电梯也不来，一直卡在八层。没错，我就住八层，可家门口就在眼前，我却上不去。没办法，我只能拜托肚子再挺一挺，赶紧爬楼梯。到了八楼。原来是隔壁家的熊孩子把电梯门挡住了，他正在电梯里胡乱画着什么。我顾不上生气，解决那急要紧。但是没想到，屋漏偏逢连夜雨，这是哪个王八蛋把老子锁眼给堵了？但是人一激动，大脑就容易不受控制，不知道哪条神经线突然崩了。只听一声扑哧扑哧扑扑扑扑，一股暖流顿时温暖了我的大腿。我脏了。听到动静，熊孩子顶着恶臭就跑了过来。我操！不就把你所堵了吗？不用这么激动吧？我一听，立马火又起来了。他妈的，站电梯的是你，堵我锁眼的也是你，老子一世英名全他妈毁你手里了！熊孩子听了还哈哈大笑，然后冲我做鬼脸，实在是太顽劣了。不行，还是先去二十二楼的二狗家处理一下吧。于是我赶紧走进电梯，按下二十二楼，但我万万没想到，又他妈中招了。
，这电梯按键上全是大鼻涕，抹的那叫一个均匀，可给我恶心坏了。原来他挡电梯门就是在里边抹大鼻涕呀、啊！这熊孩子挖的坑全让我给踩了。我在二狗家洗香香，换了一身衣服才下楼，回到家却看到墙上多了好多鞋印，不用想，肯定又是那个熊孩子干的。他妈的，这熊孩子算是给我杠上了。正在这时，我找的开锁师傅到了。先生，是你被锁门外气的拉裤子了吗？我操，你是怎么知道的？哦，楼下有一个小朋友，见人就跟人说，八楼一个胖子拉裤子里了。他妈的，可恶的熊孩子，此仇不报，我誓不为人。既然你自己找死，那我就成全你。但这事我不方便出手，还是交给小表弟来做吧。于是我赶紧拨通了表弟的电话，跟他诉说了我的屈辱。见我受了委屈，表弟火速赶来，看到墙上的鞋印子，也大概能感受到我的遭遇了。现在混得这么惨吗？对熊孩子，我不方便出手。行，我可以帮你复仇，但是你要给我一个限度。没有限度，自由发挥。反正你不满十四岁，你这不是拿我当枪使吗？事成之后，迪士尼我包场、哦。我下手可重了，出了事我兜着，保你全身而退。这是熊孩子照片。切！当天下午，表弟就在楼下进行了布控。他拿着一个玩具车在单元门口玩，熊孩子看到，果然被吸引了过来。表弟欲擒故纵，熊孩子越想玩，表弟越不给。最后，熊孩子生气了，竟一把抢了过来。表弟等的就是这个机会，大喊一声：“你还我玩具！”然后一拳就捶在了熊孩子脸上。嗨这熊孩子哪见过这阵仗，当场吓得屎要横流。表弟这时候慢慢的走过来，抓起熊孩子的头：“小子，知道你得罪谁了吗？”熊孩子哪还敢说话，哭的都快岔气了。告诉你，本来想直接送你走的，但是看你还小，想再给你一次机会。记住了，以后离王金条远一点，不该说的不要乱说，要不然下次我就没这么好说话了。小表弟办事。我是从来都不担心的。打这之后，我就再没见过熊孩子，因为他是真躲着我啊！打老远看见我，就吓得恨不能直接刨坑钻进去。示范好了，什么时候带我去迪士尼？那个过段时间吧，最近有点忙。你说什么？